ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ബിസിനസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആണ് അപ്പം ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ട്രീറ്റഡ് ആസ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്ന ഐറ്റം ആണ് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണോ അത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എടുക്കും അപ്പം പിന്നെ വേറൊന്ന് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് അപ്പം ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണോ അതിനോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അപ്പം ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്രോയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മീൻസ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ബൈ ദി പ്രോപ്രൈറ്റർ ഫോർ ഹീസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ഫ്രം ദി ബിസിനസ് ആർ കോൾഡ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പ്രൊപ്രൈറ്റർ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രൊപ്രൈറ്റർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പ്രൊപ്പർ പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി ഇതിപ്പം ഓഫീസ് യൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിഡ്രോ ഡ്രോയിങ്സ് ആയിരിക്കില്ല അത് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പ്രൊപ്രൈറ്റർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ മാത്രമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും അത് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സൈഡിലാണ് എഴുതുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയി
ഡ്രോയിങ്സ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ലെസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഡ്രോയിങ്സും വരുന്നത് അപ്പം പ്രോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചിട്ട് വരും അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരികയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് മോർ ദാൻ ദി പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്വയർഡ് ബിസിനസ് ഒരു എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോർ ദാൻ ദി പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്വയർഡ് ബിസിനസ് ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം എക്സ്പെൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ഹെവി അഡ്വർടൈസിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെവി അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സ്പെൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ് ഇപ്പം ഫോർ ലാക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നു എന്നാൽ അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് പത്ത് വർഷത്തോളം അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ചിലവാക്കുന്നത് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഈ വർഷം മാത്രമായിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറും നെക്സ്റ്റ് ഇയറും അതേപോലെ പത്ത് വർഷം വരെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നത് ഈ ഫോർ ലാക്കും എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല അതിൽ ഈ വർഷത്തേക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അസറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരിക നോക്കാം അപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പം അത് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് എമൗണ്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ടേ അത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് തീരുന്നുള്ളൂ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ലാക്കിന് എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രം ഈ വർഷം നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു പീരീഡിൽ ആ ഒരു വർഷം നാൽപ്പതിനായിരം മാത്രമേ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫോർ ലാക്കിൽ നിന്നും ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അസറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എഴുതുന്നത് ഈ വർഷത്തേക്ക് എത്രയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടുകൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷമാണ് ഒരു നാല് ലക്ഷം മുടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ഈ ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വരും വർഷങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം വരുന്ന ഓരോ വർഷവും ഇതിൽ നിന്ന്
profit in a model lading the percentage commission paranya It may be two types. Rendered commission provided before charging such a commission, after charging such a commission. Before charging such a commission, after charging such a commission. This is the case of the commission calculation. First one, before charging such a commission, the commission charge is profit. What is the profit? For example, the profit is 5000. Profit and loss account balance is the profit. The commission is 10 percentage. We will see 5000 into 10 by 100 is equal to 500. We will see the percentage of the commission amount. Before charging such a commission, we will see the commission profit and profit and loss account is the debit side. Now, the calculation is after charging such a commission. We will do the notional profit into percentage divided by 100 plus percentage. This is the formula of the commission calculation. Now, the notional profit means the profit of the profit is after charging such a commission. Now, we will calculate the commission of the commission. अधिनि मेडिटर एक्साम्पल पर आया नॉशनल प्रॉफिट इप्पम 14,700 आने गिल कमीशन डे परसेंटेज 5 परसेंटेज माने गिल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ये और एक उस्तेन ले कमीशन डे कैलकुलेशन वेरिन न दे 14,700 इनटू 5 बाय 105 ये 105 वेरिन न इंदर ने 100 प्लस 5 आने हमारे वड़ा पढ़ना 100 प्लस परसेंटेज अतान 100 प्लस 5 इप्पम ये वड़ा 10 परसेंटेज आने के लिए ना वेरी ना दे 10 बाय 100 एंड 10 15 परसेंटेज आने के लिए 15 बाय 100 एंड 15 इधिन पगरे पम 20 परसेंटेज आने के लिए ना वेरी ना दे 20 डिवाइडेड बाय 120 अगर इत्रा परसेंटेज आनो अदे प्लस 100 � after charging such a commission आने के लिए commission डे calculation है वेरी ना दे। बम commission profit and loss account इंडे debit side ले profit इंडे अड़ता है इच्छाने entry ची ना दे। बम commission on profit ये इतने दो मोर्ट वे का before charging such a commission हम after charging such a commission हम before charging आने के लिए साधारण profit इंडे मोल्ले percentage का ना after charging आने के लिए notional profit इंडू इन दानों इवेटे नम्बर कंडर्ड पॉले 5 बाय 105 ओ, 10 बाय 110 ओ, 15 बाय 115 ओ, आउर एक एसल 100 प्लस परसेंटेज बेच्चिटे कैलकुलेटी चेगी बैना। पिने नेक्स्ट चीज़ रे एडजस्टमेंट नाने स्टॉक डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बाय फायर और एक्सीडेंट। इसने इस लल्ला स्टॉक की ने एंडिंगलिम नष्टम संभविक इन दिल्ली में डैमेज संभव बिकॉज़ ये कुछ ये ना केस लादे इंगेन एडजस्ट ही आने लगे। टोटल लॉस शुड बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। पम नमल अधिकम एडजस्टमेंट जो ट्रेडिंग अकाउंट ले के वाले चिल्ला एल्लाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले मैलेंस शीट ले माने एडजस्ट चाहिए द दिल्ल Goods costing 3,000 were lost by fire and the insurance company admitted a claim 2,500 only. Pum 3,000 in the goods in a damage sambavichu. Alangil nashtam sambavichu. And our insurance company etriyan kodi titilade 2,500 ani. Pum muayratin a nashtam sambavichu. Pum insurance company in the claim cheyidi gittiye de. 2500 आने के लिए। हमारे बारे में जो अष्टम संभवित है, लाय इमोंड गड़ा माध्य में इन्दी चीज़ ना। इतने यान ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट आने वाली चीज़ टिल्ला दे। ट्रेडिंग एकाउंट मात्रमो, प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट मात्रमो अल्ला कहने चीज़ टिल्ला दे। रेंडम इधिले वरिन्दन। अपन ट्रेडिंग एक 
ഈ ത്രീ തൗസൻഡും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഈ ഒരു കേസിലിപ്പം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ എത്ര മാത്രമേ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ തൗസൻഡാണ് ടോട്ടൽ ലോസ് അതിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കാരണം ത്രീ തൗസൻഡ് ലോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ ലോസ് കാണിക്കുക ഇനി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ത്രീ തൗസൻഡും എവിടേക്ക് വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടോട്ടൽ ലോസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ ശരിക്കും ഉള്ള ലോസാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഈ ഒരു കേസിലിപ്പം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാണിക്കണം അപ്പം ടോട്ടൽ ലോസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുക ശരിക്കും വന്ന ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ ബാക്കി എത്ര നഷ്ടമാണോ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആക്കിയിട്ട് കാണിക്കുക പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ഇനി ഒന്നും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ ലോസ് വരണം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലും കിട്ടാത്ത ഭാഗം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഗുസ് ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആസ് ഫ്രീ സാമ്പിൾ അപ്പം ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് സാമ്പിളായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും സാമ്പിളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനും അതേപോലെ അത് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗുഡ്സ് ആണല്ലോ ബിസിനസ്സിൽ ഗുഡ്സിൽ നിന്നാണ് സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പർച്ചേസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രീ സാമ്പിളിന് കൊടുത്ത എമൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കണം അപ്പം ആദ്യം പർച്ചേസിൽ നിന്നും ഫ്രീ സാമ്പിളിനുള്ള എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതേ പർച്ചേസിൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഫ്രീ സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീ സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്വർടൈസിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആണോ ഫ്രീ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്രയും എടുത്താൽ മതി ഫ്രീ സാമ്പിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഗുഡ്സ് പർച്ചേസിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുകയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്വർടൈസിങ് എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും ആണ് നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം ഈ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയറായി മറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ